Ja, hier aus der äh, Hallen Teil 2. Also wir haben ja auch hier, sind noch ein paar Kinder hier ringsrum. Ich habe ja Volker hier und äh, wir haben ja in der ersten Folge über ein Freestyle 2 geredet und jetzt haben wir auch noch ein anderes Gerät hier, was wir hier mit dabei haben. Und Volker, sag uns mal kurz was dazu. Erhalte dich kurz hier, weil hier ist massiver Neues. <lacht> ja, wir wollen ja schnell sein und äh, ja, das Gesamtkonzept, das ist unser Faro Swift. Äh, hier wird letztendlich der Faro Focus 3D mit einem äh, Scanplan, dem Faro Scanplan, den 2D-Scanner, vereint auf einem äh, Rollwagen. Und damit bin ich natürlich jetzt in der Lage, schnell und einfach große Flächen indoor aufzunehmen. Und das zeigen wir euch jetzt gleich. Also bevor ihr Volker gleich wie so ein Wiesel mit seinem Wagen hier durch die Halle schwirrt, äh, möchte ich euch aber kurz noch mal vorher erklären, wie das hier eigentlich alles funktioniert. Genau, also was muss hier eigentlich zusammengebaut werden? Äh, man hat ein ganz konventionelles äh, System, wie vorher auch. Man hat den Scanner auf einem Stativ. Hier jetzt halt die Besonderheit, dass dieses Stativ auf einem Wagen aufgesetzt ist und ich eine gesonderte Halterung unten ähm, auf die Vertikalstange aufsetze mit dem Scanplan. Ja. Das Einzige, was ich jetzt nur machen muss, ist, äh, dass ich Scanplan und Laserscanner aktiviere und äh, alles miteinander mit einem mobilen Endgerät äh, verbinden werde. Besonderheit hier ist... Äh, also ihr steuert das aus einer App raus sozusagen? Habt ihr eine App oder sowas? Oder? Das geht ganz on the fly über den okay. äh, Browser. Äh, okay. Wird das gesteuert, muss keine separate App installiert werden. Wichtig ist hier nur, alle drei Systeme müssen per WLAN miteinander verbunden werden. Hierzu ist der Scanplan äh, der Access Point. Der Scanner muss auf WLAN-Modus umgestellt werden, lockt sich im Prinzip auf den Scanplan ein und ähm, über das Tablet bediene ich es dann komplett in der Bewegung. Mhm. Also nochmal vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so in der Fahrerwelt sind, wir haben hier eigentlich zwei Standalone-Geräte. Das eine ist der Focus S, der steht normal auf dem Stativ, so wie er hier steht. Und der Scanplan ist ja so ein Horizontierungs-, also 2D-Plan-Messgerät. Also wir haben zwei Standalone-Messgeräte kombiniert zu einem, haben dadurch ein Mobile-Mapping-System und äh, das funktioniert, wir sehen, wie es funktioniert, ja. Aber äh, es ist eine gute Lösung und vor allem auch gegen so Voll-Mobile-Mapping-Systeme auch eine bestimmt preislich sehr interessante Lösung, aber da kommen wir mal später zu. Genau, also im Prinzip aus zwei Geräten macht drei. Man hat eigentlich drei eigene Messgeräte, die unabhängig voneinander bedienbar sind und äh, im Bundle halt dann entsprechend das dritte Messgerät ergeben. Genau, oder Bestandskunden, die können auch aufrüsten. Musik 